Não dizia nada. Não, Sim, mas só falava vem. que a gente, que ela ia embora, porque na verdade quem ajudou ela foi o irmão mais velho, né? Pra poder sair, porque a gente aproveitou enquanto o meu pai tava trabalhando, né? E aí eu só lembro, essa cena é uma e cena. Foi uma cena tipo de filme de correria, Bom, pegando, saindo escondido, é, você pequenininho, ficando gente, uma mala? É, de madrugada, batendo os dentes de frio, de nervoso, sei lá o que que era. E vocês subiram num ônibus, não, no carro? Num Foi ônibus, no ônibus. Num ônibus. E como que ela estava nesse momento? Ela estava foita? Estava, ela estava desesperada, né? Aí vocês embarcaram onde? A, a, gente, gente, a gente foi no Tietê. No Tietê e desceram onde? Lá em Brasília. Viajaram até Brasília. Até Brasília. E o marido não foi atrás? O pai não foi atrás? Não, ele nem sabia onde a gente estava. Ah. A única pessoa que sabia era a família da minha era, mãe. Não, era só minha tia, irmã da minha mãe, a mais Sim. velha. Era a única pessoa que sabia. E ela sofria nas mãos dele? Sim. Por isso que ela foi embora? Sim. Foi um ato de desespero mesmo. Com medo até de morrer. Sim. Sem meu grave, meu pai era violento, né? Ela não gosta muito que converse sobre isso. Ela não gosta nem de ninguém. E lá em Brasília, qual que é a lembrança que você tem? A lembrança que eu tenho é que saindo pra procurar gente, emprego, a gente Gente, não esqueça que vem aqui no canal do YouTube, eu vejo o cara que deu essa luta. Esqueça no canal, ativa o sininho da Shinak. Ela estava no primeiro ano de escola. E a gente ficou sem estudar, porque a gente ficou um tempo só, alguns meses lá, depois a gente voltou para São Paulo. Como que é a relação de vocês com os filhos? Porque vocês tiveram um tratamento vendo o pai, tendo um relacionamento com a mãe, um pouco traumático. Como que é a relação de vocês com os filhos e, e com a família de vocês? Como Obrigada. É eu sou super protetora, demais. Dizem até que eu sou uma onça. Eu encosto nos meus 